this reads me once again, Mr. Lee. I hope you are safe at home. And like I always say, and it's very important, you have to wash your hands. Okay? Tiene que lavarse las manos. Very good. Uh, in today's video, I will explain class 17, what you have to do and the exercises. Okay? So, the title says, who are you? ¿Quién sos vos? Okay? So, we're going to be uh, describing people's um, age jobs, okay, la, la, la gente, eh, los trabajos, okay, so activity one, it says a student book, page 42, activities A and B, aquí tienen la referencia, lo que van a tener que hacer ustedes es ir al libro, okay, eh, mirar la actividad y volcar sus respuestas acá, okay, eh, in the file, okay, en, en el archivo, okay, um, so, Activity 1A, it says, uh, match the words with the photos, write 1 to 6 in the boxes. Tienen distintas fotos de distinta gente. Lo que van a tener que hacer ustedes, tienen un recuadro con eh, palabras del 1 al 6. Van a tener que poner esas palabras con las imágenes correspondientes. Okay? If it says, a young adult, es un joven adulto. A child, un niño. A teenager, okay, un adolescente. A toddler, It's like a child, es como un niño, pero es de la del, eh, entre 1 y 2 años, ¿ok? A pensioner es un pensionado, ¿ok? Somos who is retired, alguien que se jubila. B, complete the sentences with your own ideas. Dice, completa las oraciones con tus propias ideas. Dice, you are a baby until you are mm -mm -mm years old. Tú eres un bebé hasta que tienes mm -mm, tanta cantidad de años, ¿ok? Van a tener que poner, ¿hasta cuándo ustedes creen que eh, alguien es un bebé, un adulto, un niño, ¿ok? Very good. That, that's activity one. Activity two, jobs, ¿ok? Complete the following exercises. So, in activity two, you have, the first one, you have a chart, tienen un cuadro, ¿ok? Um, and you will have to complete that chart. Van a tener que completar ese cuadro. This vocabulary, you have it, okay, at the end of the worksheet. Lo tienen uh, al, al final del worksheet, okay, de, de, de este archivo. Don't worry, I escribí todo, las palabras y todo, okay. So you will have to complete that chart, okay. It's related to professions, um, jobs, okay, some verbs, okay. Um, for example, it says, a builder builds houses. Un constructor construye hazas, casas, ok? No hazas, casas. Um, so you have to complete. Van a tener que completar. Ok, está relacionado con los trabajos como dije. La segunda, también, ok? Lo mismo van a tener que completar, ok? Con eh, profesiones, lugares, también. Está hospital. Eh, y van a tener distintos lugares donde uno trabaja. Ok, van a tener que completar. De la 1 a la 5. Activity 3, Grammar, Comparatives and Superlatives, Part 2, ¿ok? Um, other way of comparing. Hay otras formas de comparar, lo voy a explicar en el próximo video. Lo que van a tener que hacer ustedes en la primera actividad es ir al workbook, page 13, ¿ok? okay? Activity 4, A and B. Van a tener que ir al workbook, ¿ok? Y completar actividad 4, A y B, ¿ok? So, I have it here. Workbook, ok. So, van al workbook a esa página y van a completar. Ok, it says A. Match the sentences with the same meaning. Van a tener que eh, unir, ok, en este caso escribir, ok, el, eh, las oraciones con el mismo significado. For example, if it says Carol isn't as tall as Ruth, ok, Ruth is. Uh, 1.65 and Carol meters, right? And Carol is 1.58 meters, ¿ok? Lo que está diciendo es que Carol, ¿ok? No es tan alta como Ruth, ¿ok? Lo que significa es que Ruth mide 1.65 metro y Carol mide 1.58, ¿ok? Van a tener que completar, van a tener que unir, ¿ok? Very good. And then, in the other activity, what you have to do uh, is uh, write using uh, not or as 
as or not as, mm, as, okay? Uh, para escribir las oraciones, okay? For example, in the, in the first one, it says, Jane is as happy as her sister. Jane es tan feliz como su hermana. Está tan feliz como su hermana, okay? Están iguales, equal, iguales. Bueno, van a tener que escribir así, usando as, as, not as, mm, as, eh, comparando, okay? Very good. Activity, uh, that's uh, activity three, okay? Activity, then you have a chart explaining adverbs. Tienen un cuadro explicando los adverbios, que se lo voy a explicar. And in activity four, you have to go to a student's book, page um, 21, and you will have to do activity C, D, E, and F. Van a ir a la página 21, Y van a hacer las actividades C, D, E y F. ¿Ok? En Activity C, ¿ok? You will have to read Mark's diary. Van a tener que leer el diario de Mark. Y completar con la eh, opción correcta. Que lo van a tener que escribir. D. Van a tener que completar una regla. ¿Ok? Lean bien esa regla. ¿Ok? Y fíjense qué es lo que tienen que completar. Y tienen que poner la forma correcta del, compara del comparativo, ¿ok? Eh, de algunas palabras. Eh, y acuérdense que hay irregulares, así que nada, tienen que fijarse. And F, van a de completar las oraciones con el comparativo, ¿ok? Eh, de los adverbios, ¿ok? Eh, for example, Sue runs uh, faster than me. Sue eh, corre más rápido que yo, ¿ok? So you have to complete uh, with the comparatives, okay? This is comparatives uh, with adverbs. Los comparativos con adverbios, okay? Very good. So, completan todo eso. And um, that's it. And at the end, you have the, at the end of the worksheet, you have the vocabulary, okay? Con las palabras que les mencioné. Okay, very good. I hope this was useful for you. Espero que les haya servido. Expliqué bien en detalle para que no se pierdan. Uh, and I hope to see you very, very soon. Bye-bye. Kisses.